días niños y familias. Mi nombre es Angélica Ordozcoitia. Trabajo para Early Learning Coalition de Miami Day en Monroe. Bienvenidos a Royal Reading Time, nuestra hora de cuentos. En el día de hoy tengo una historia muy linda que quiero compartir con ustedes. Se llama El sueño muy largo. Esta historia fue escrita por Polly Nakes y el editor es Charles Play. Vamos a ver de qué se trata la historia. Oso, ardilla, marmota y zorro jugaron todo el verano. ¿No sería divertido si todos viviéramos juntos? Dijo ardilla. Nunca estaríamos solos, dijo el zorro. O aburrido, dijo ardilla. Todos estuvieron de acuerdo en que era una excelente idea. Así que construyeron un hogar lo suficiente alto, lo suficiente ancho y lo suficiente cómodo para todos ellos. Fue perfecto, excepto, vamos a ver qué pasó. Oso, ardilla y marmota se olvidaron de decirle a Zorro que cuando llegaba la helada les gustaba tener un sueño profundo y profundo durante mucho, mucho tiempo. Mírenlos aquí. Oso, marmota y ardilla están durmiendo. Y el pobre zorro está esperándolos. Todos los días, zorro trató de despertarlos. Zorro trató de dormir también, pero siempre tenía una picazón que necesitaba rascarse. Pero nadie se movió. Y todas las noches, zorro preparaba mucha comida por si se despertaba. Pero nadie se movía. Zorro estaba aburrido y solo. Pobre zorro. La vida era muy, muy tranquila hasta... ¡Bum! Entrega para ardilla, gritó Paloma. Yo me encargaré de ello, dijo zorro. Unas semanas más tarde hubo un toque, toque, toque. ¡Bam, bam! ¡Paquete para marmota! Paloma inflada. Lo mantendré a salvo, dijo Zorro. ¿Hay algo para mí? Hoy no, dijo Paloma. Semanas más tarde entregaron una enorme caja para oso. Voy a ser el siguiente, voy a ser el siguiente, exclamó Zorro. Y será el paquete más grande de todos ellos. Zorro esperó y esperó, pero no hubo ningún llamado a la puerta. Zorro estaba aburrido. ¿Qué podría haber en, las, en los paquetes? ¿Sería muy malo echar un vistazo? Mírenlo él, está curioseando. ¿Qué diablos fue eso? ¡Ping dong! La primavera está aquí, bostezo oso. Gracias a, a Dios que no dormimos demasiado. Tengo mucha hambre, agregó Marmota. Fue una buena idea pedir despertador, dijo Ardilla. ¿Dónde está Zorro? Todos preguntaron. Oh, aquí estás, dijo Oso. Gracias por cuidar nuestros relojes, agregó Ardilla. Siento haberlos abierto, dijo el zorro. Y lamentamos no haberte dicho que hibernamos en, ver, en invierno, dijo Marmota. Al menos lo sabré para el año que viene, dijo zorro. Y tal vez pueda encontrar otro amigo que no necesite un sueño muy largo. ¿Tú hibernas? Le está preguntando al conejo. Y hemos llegado hasta el final. Buenas noches a todos. Duerman bien. ¿Qué vamos a jugar mañana? Gracias por habernos acompañado y esperamos puedan entrar y ver nuestras siguientes historias. Que tengan una linda eh, resto de día. Adiós. Bye.